আসসালামু আলাইকুম আশরুল সবাই অনেক ভালো আছেন ইবাক মেগালে তো জব স্টাডি পক্ষ থেকে আপনাদের আবারো সবাইকে স্বাগত আজকে আরেকটা জব एग्जाम क्वेश्चन সলিউশন নিয়ে আসছি আজকে এটা হলো BOGMC অর্থাৎ পেট্রো বাংলার যে সেটা আছে সেটার পরীক্ষা এটা হচ্ছে 16ই সেপ্টেম্বরে পরীক্ষাটা হয়েছিল বুয়েটে রাস্ট ইঞ্জিনিয়ার মেকানিক্যাল পোস্টের তো আসেন আমরা এটা সলভ শুরু করি তো প্রথমে আমরা প্রশ্নগুলো দেখে নেই যেখানে এক নম্বরে ছিল আপনার একটা এক্সপেরিমেন্টে থার্মোকাপলের যেটা হচ্ছে লাম্পড ক্যাপাসিটির উপরে হাল যেখানে ট্রানজেন্ট হিট কন্ডিশন অবস্থা ছিল সেটার উপরে একটা ম্যাথ আসছিল টোটাল পাঁচটা ম্যাথ আসছিল তার ভিতরে এটা একটা হিট ট্রান্সফারের দুই নম্বরে এটা একটা আসছিল হিট এক্সচেঞ্জারের সেখান থেকে একটা ম্যাথ ছিল তিন নম্বরে ছিল একটা পুলি দিয়ে একটা রাবার বেল্ট যে ইয়ে করা ছিল সেটার সাথে ইয়ে করে একটা ম্যাথ ছিল চার নম্বরে একটা পাম্পের ম্যাথ ছিল আর পাঁচ নম্বরে थार्मोकल दिए मूलत थार्मोकपल जंगशन थार्मोकपल बल्टिकल से थार्मोकपलटाइन थार्मोकपलशनिया थार्मोकपलशनिटर अवस्था थार्मोकपलशन 
সো আমরা এখানে লিখতে পারি এই যে দুইটার ওভারঅল যে কন্ডিশন হলো সেটার রেসপেক্টে 1 মাইনাস 0.99 অর্থাৎ 99% যেহেতু বলছে তাহলে এর ওভারঅল কন্ডিশনটা হবে হলো 0.01 এর যে মূলত যে ওভারঅলটা ভ্যালুটা তো আপনারা জানেন সাধারণভাবে লাম ঠিক ক্যাপাসিটি কন্ডিশন যখনই হয় যেটা আনএসিড ট্রানজিয়েন্ট কন্ডিশন অবস্থায় চলে আসে এবং যখন দেখা যায় যে বায়োট নাম্বার যখন 0.01 এর 0.1 এর থেকে অনেক ছোট হয়ে যায় তখন সেটা মূলত আসলে ট্রানজিয়েন্ট কন্ডিশন চলে আসে তো এখান থেকে আপনি টেস্ট করে দেখতে পারেন এখানে যা যা ভ্যালু আছে সেটা বায়োট নাম্বারের আনটিসার হবে কিনা তো আমরা নরমালি বায়োট নাম্বার বলতে কি বুঝি বায়োট নাম্বার হচ্ছে আপনার মূলত এক্সটারনাল হিট ট্রান্সফার আপনার এক্সটারনাল রেজিস্ট্যান্স যেটা থার্মাল রেজিস্ট্যান্স আর ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স যেটা সেটার মূলত তো ওভার আমরা এখানে পাই হচ্ছে এই সেল ডিভাইডেড বাই কে তো এখানে যেটা দুইটা হলো সলিডের জন্য এই হলো মূলত ডিফারেন্স আর এখানে যে লেন্থ যেটা এটা হলো ক্যারেক্টারিস্টিক লেন্থ ওকে ক্যারেক্টারিস্টিক লেন্থ তবে নাসেল নাম্বারের সাথে এটার একটা মিল আছে তবে নাসেল নাম্বারের ক্ষেত্রে এটা হলো ফ্লুইডের বাট এটা বায়োট নাম্বারের ক্ষেত্রে এটা হলো সলিডের তো আমরা এখান থেকে ভ্যালু দেখতে পাই যে বায়োট নাম্বার যেটা সেটা আসে হলো আপনার জিরো পয়েন্ট এর থেকে ছোট সো এটা ট্রানজিয়েন্ট হিট কন্ডিশনে হবে সো আমরা এখানে এই ভ্যালুটা যেটা পাইলাম সেটা এখান থেকে দিলাম এবার এখানে দেওয়া হচ্ছে মাইনাস এইস এর ভ্যালু আমাদের দেওয়া আছে কত মাইনাস এইস এর ভ্যালু দেওয়া আছে আমাদের দুইশো পঞ্চাশ আমাদের সুবিধার্থে এই জিনিসগুলো আমরা একটু মুছে নেই লেখার জন্য আমরা এনাফ জায়গা পাবো দেওয়া আছে এখানে দুইশো পঞ্চাশ মাল্টিপ্লিকেশন এর যে এরিয়া আছে আমাদের মূলত নিতে হবে এটার হলো সারফেস এরিয়া তো সারফেস এরিয়া আমরা দেখতে পারি এটা যেহেতু একটা স্পেয়ার যেহেতু এটা একটা স্পেয়ার সো এটা সারফেস এরিয়া হবে আমাদের হলো ফোর পাই আর স্কোয়ার এখানে ফোর পাই আর স্কোয়ার ফোর পাই আর স্কোয়ার তো এখানে আমরা আর বলতে এখানে আমাদের ইয়ে দেওয়া নাই সো আমরা এখানে ডি যেহেতু আমাদের বের করতে হবে আর মানে হলো ডি বাই টু সেটা স্কোয়ার যেহেতু আমাদের ডায়মিটারে বের করতে হবে আর এখানে টাইম কত বলছে টাইম হলো ফাইভ সেকেন্ড তো স্যান্জেলের আপনার স্যান্জেলের বই আছে হিট ট্রান্সফারের স্যান্জেলের বই সেখানে ফোর পয়েন্ট ওয়ানেও ঠিক এই টাইপেরই ম্যাথ আছে বাট সেখানে টাইম বের করতে বলছে ডায়ামিটারটা দেওয়া আছে জাস্ট এটাই হলো এটার সাথে একটা ডিফারেন্স আছে তো ওভারঅল এখানে আমরা যেটা পাইলাম তার সাথে আপনি যদি ডেন্সিটি এর নিচে যে ডেন্সিটি আছে সেটা আপনি জানেন আট হাজার পাঁচশো দেওয়া আছে ভ্যালু এখানে আপনার স্পেসিফিক হিট দেওয়া আছে তিনশো বিশ আর আপনি দেবেন ভলিউম কত এটা যেহেতু স্পেরিক্যাল সো এখানে ভলিউম হবে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব এখানে আর মানে হচ্ছে আপনার নিচের দিকে ডি বাই টু থাকে এখানে ওভারঅল ডি বাই টু স্কোয়ার কেটে যায় এখানে তাহলে এখান থেকে আমরা ওভারঅল যে ডি এর একটা ভ্যালু পাই তো আমি ক্যালকুলেট করে দেখছি এটার ভ্যালু আসে হলো আপনার জিরো मिलीमिटारेलिकेबल होना फ्रमने হান্ড্রেড ফিফটিন তার মানে ওয়াটার কোল্ড সেখানে আমরা দেখতে পারি যেহেতু কোল্ড তার মানে কি টেম্পারেচার অফ কোল্ড যেটা হচ্ছে পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে একশো পনেরো তার মানে কোল্ড কোল্ডের ইনলেট হলো এটা আর একশো পনেরো হলো কোল্ডের যে কোল্ড ছিল সেটার আউটলেট এবং টেম্পারেচার বেশি এখন উইথ স্টিম আউটসাইড টেম্পারেচার অফ একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস ওকে স্টিম যেটা আছে সেটার টেম্পারেচার হচ্ছে আপনার ইয়ে হচ্ছে তার মানে এখানে হট হিসেবে আমাকে এটা ইউজ করতে হবে স্টিমের যেটা সেটা হলো আপনার হট অবস্থায় এখন বলা হচ্ছে ওভারঅল হিট ট্রান্সফার কোয়েফিসিয়েন্ট ইস থাউজেন্ড ওয়াট পার ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার পার কেলভিন ওকে তাহলে এখানে ওভারঅল হিট ট্রান্সফার কোয়েফিসিয়েন্ট কত যেটা আমরা পাচ্ছি ওভারঅল হিট ট্রান্সফার কোয়েফিসিয়েন্ট হলো ইউ ट्रांसफार 
ডেলটা এরিয়া দিয়ে যেটা সেটা ডেল্টা টি এম যেহেতু লগারিদমিক মিন টেম্পারেচার ডিফারেন্স তাহলে দুইটা অনুভব এখানে আমরা ম্যাস নাই এখানে দেখতে পাচ্ছি এম না আবার এর যে আপনার স্পেসিফিক সেটাও দেওয়া নাই সো আমাকে এখন ওই ওভারঅল হিট ট্রান্সফার কোএফিসিয়েন্টের ভ্যালু কিন্তু দেওয়া আছে আবার এটা ডায়ামিটারও কিন্তু দেওয়া আছে 2.5 সেন্টিমিটার সো আমরা কিন্তু এটাও বের করতে পারবো তাইলে ওকে তাহলে আমাদের এখানে কি কি লাগবে আমাদের মূলত হিট ট্রান্সফার রেট বলে দিয়েছে হিট ট্রান্সফার রেটও তো বলে দিয়েছে 150 কিলোওয়াট সো আমরা এখানে 150 কিলোওয়াট দেখা যাচ্ছে যদি দিই একশো পঞ্চাশ কিলোওয়াট মানে একশো পঞ্চাশ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি এটা ইকুয়াল হচ্ছে আমরা জানি ইউ এ ডেল্টা টি লগার ইন্দুক মিন টেম্পারেচার ডিফারেন্স ওকে এখানে একশো ইউ এর ভ্যালু কত দেওয়া আছে ইউ এর ভ্যালু দেওয়া আছে হচ্ছে এক হাজার ওকে এক হাজার ইউ ওকে আমাদের বের করতে পারছে লেন্থ অব দা টিউব এখন আমাদের এ লাগবে এরিয়া এখানে এরিয়ার জন্য কিছু বলছে ওকে এটা একটা সিলিন্ডার যে করছে যেহেতু ডায়ামিটার অব দ্য হিট এক্সান ইউজ টু রেজ টেম্পারেচার তার মানে এর মধ্যে দিয়ে একটা সিলিন্ডারিক্যাল শেপের মধ্যে বলা হচ্ছে যেহেতু লেন্থ বলছে আর এখানে ডায়ামিটার দেওয়া হচ্ছে তার মানে এটা অবশ্যই সিলিন্ডার এবং বের করতে বলছে ওভারঅল হিট ট্রান্সফার এরিয়া আমরা সিলিন্ডার এরিয়া কি জানি আমরা সিলিন্ডারের এরিয়া জানি হচ্ছে টু পাই আর এল সারফেস এরিয়া মূলত সিলিন্ডার মূলত এরকম এর সাথে কি এর ভিতর দিয়ে যদি ফ্লো হয় डायमिटर डायमिटर फ्लो हम उट मूलत डिग्री ওকে ডিভাইডেড বাই এবার এই জিনিসটা লগ এর ভিতরে লন এর মধ্যে নিয়ে আসবো লন এর ভিতরে আনলে কত হবে 120 মাইনাস 115 115 115 আর নিচে হচ্ছে 120 মাইনাস 15 এখানে অনেকে কনফিউজ হয়ে যেতে পারে যে এখানে 120 কেন নিলাম আমি একটু আগে কারণ বললাম কারণ এখানে আউটসাইড স্টিম আছে এবং টেম্পারেচার 120 দেওয়া আছে এখানে স্টিমের ইনলেট আর আউটলেট বসে কিছু বলা নাই কারণ স্টিমের ট্রান্সপারেন্সার কনস্ট্যান্ট থাকতেছে যেভাবে আপনার বয়লিং আর কনডেনসেশনের বিষয় থাকে কনডেনসেশনের ক্ষেত্রে যেরকম ভাবে একটা কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার থাকে বয়লিং এর ক্ষেত্রে সেরকমই একটা কনস্ট্যান্ট থাকে বাট এখানে সেই ধরনের হিট ট্রান্সফার হচ্ছে না বাট এমনিতে সাধারণত হিট এক্সচেঞ্জারে হিট ট্রান্সফার ইয়ে হয় আপনি একটা ফুয়েল একটা অয়েল দিলেন আরেকটা জায়গা আছে ওয়াটার দিলেন এর ফলে কি অয়েল টেম্পারেচার নিল তার একটা 
ভালো রকমের চেঞ্জ আছে টেম্পারেচারে বাট এখানে স্টিমে হচ্ছে না এটাই তাহলে আমরা এখানে শুধুমাত্র দেখতে পারতেছি কোন ভ্যারিয়েবল আছে শুধুমাত্র এলি আর বাকি সব কিছু আছে সো এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেটরে বের করতে পারি আমরা এখানে লেন্থ পাইলাম দেখা যাচ্ছে ফিফটি নাইন ফিফটি নাইন মিটার মতো আমরা পাইলাম ক্যালকুলেটারে ছোটোখাটো একটু ইরোর হইতে পারে যেহেতু আমরা এখানে পায়ের বলো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স সি টু পয়েন্ট ফাইভ এখানে সেই অনুযায়ী এখানে এটা আসতে পারে সো আমাদের লেন্থ আসলো কত এই লিকুয়াল ফিফটি নাইন মিটার এ তো এই হচ্ছে আমাদের এই অনুযায়ী ওকে তো আসেন আমরা নেক্সট ম্যাথটা যাই এখন যে একটা ম্যাথটা দেখাবো এটা বইয়ের খুবই সুন্দর একটা ম্যাথ দিছে খুবই কনসেপচুয়াল একটা ম্যাথ ফার্স্টে এখানে বলছে যে একটা পুলি ইজ বিং ড্রিভেন বাই রাবার বেল্ট তো এটা দেখে কেন জানি একটু কনফিউশনের মতো লাগতে পারে একটা পুলির কথা বলছে অথচ রাবার বেল্ট এর কথা বলছে অথচ এখানে কেন মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি এই সবের ব্যাপার কেন এখানে স্ট্রেসের কথা কেন তার উপর আবার রাবার বেল্ট একটা স্টিল হলেও কথা ছিল সেখানে আবার এখানে আমরা সাধারণভাবে দেখি যে মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি এর ভ্যালু দিছে একশো সাধারণভাবে আমরা স্টিলের ভ্যালু দেখি দুইশো গিগা প্যাসকেল কোথায় দুইশো গিগা আর কোথায় রাবারের হলে একশো তো এইটা নিয়ে অনেকের কনফিউশন হয়ে যাবে বাট এটা হচ্ছে রাবার খেয়াল রাখতে হবে এটা হলো রাবার সো এর মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি কম হবে এটা স্বাভাবিক তবে আমাদের এখানে পুলি শব্দটা দেখে আমাদের কনফিউশন চলে আসতে পারে বেল্ট ড্রাইভ পুলি এই জাতীয় জিনিস বলছে পুলির একটা ড্রিভেন বাই রাবার বেল্ট বলছে তাহলে এখানে তো ড্রাইভিং স্পিড অর্থাৎ ডায়ামিটার রোটেশন আরপিএম এইসব থাকার কথা ছিল কিন্তু এটা কেমন দেখেন প্রশ্নটা করি হ্যাভিং এ থিকনেস অফ এখানে এই যে স্ট্রেস এটা কিন্তু বলছে এখানে বেন্ডিং স্ট্রেস বেন্ডিং স্ট্রেস ওকে এটা হচ্ছে বেন্ডিং স্ট্রেস ছিল প্রশ্নে সেই বেন্ডিং স্ট্রেস কত ফাইভ মেগা প্যাসকেল তার মানে আমরা এখানে কি যে বেন্ডিং স্ট্রেস ফাইভ মেগা প্যাসকেল ওকে এখন থিকনেস এত আপনার যদি ক্রস সেকশন ধরেন এই বেল্টের বেল্টের যে থিকনেস এই থিকনেস হচ্ছে আপনার পনেরো মিলিমিটার ওকে আর হচ্ছে উইথ হচ্ছে এর উইথ হচ্ছে একশো দশ মিলিমিটার তার মানে আমরা বলতে পারি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান মিটার আর এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ মিটার এই হচ্ছে আপনার বেল্টের এই অবস্থা এখন বলা হচ্ছে যে এর যে স্ট্রেস বেন্ডিং স্ট্রেস নট টেনজাইল স্ট্রেস আপনার মনে হইতে পারে যে আপনার বেল্ট তো সাধারণভাবে এরকম ভাবে থাকতে পারে যে এভাবে আসে এইভাবে দেখা যাচ্ছে আপনার বেল্ট আছে ওকে আপনি টেনশন দিলেন এভাবে টেনশন দিলেন পি এভাবে টেনশন দিলেন পি এর ভিতরে একটা স্ট্রেস তৈরি হলো সিগমা কিন্তু এটা তো টেনশন কিন্তু বাট এখানে বেন্ডিং স্ট্রেস কথাটা কেন বলছে অনেকে কনফিউজ হইতে পারে মনে হইতে পারে প্রশ্ন ভুল আসলে কিন্তু প্রশ্ন ঠিকই আছে এখানে পুলির কথা বলে দিছে এরা এই পুলির মাধ্যমে মূলত এখানে মূল কথাটা আসবে কেন এরা পুলির কথা বলছে খেয়াল করে দেখেন আমরা দেখি এবার কেন এখানে এরা বেন্ডিং স্ট্রেস শব্দটা উল্লেখ করলো আমরা যদি দেখি একটা পুলির ক্ষেত্রে যখন ইয়ে হয় তখন দেখা যাবে যে আপনার বেল্ট যেটা আছে এই বেল্টটা কিন্তু মূলত এভাবে এর চারপাশে এইভাবে মূলত ইয়ে হতে পারে ওকে তাহলে কাহিনীটা কি হচ্ছে এই হচ্ছে আপনার মূলত বেল্ট এই অবস্থায় থাকবে এখন খেয়াল করে দেখেন বেল্টের আমরা নর্মালি সাধারণভাবে যেটা দেখছিলাম বেল্ট এভাবে এভাবে টেনশন অবস্থায় থাকে যে একটা হচ্ছে টাইট সাইড একটা হচ্ছে স্ল্যাক সাইড বাট এখানে খেয়াল করে দেখেন এই বেল্টটা কিন্তু এই জায়গায় কিন্তু বেন্ড হয়ে আসতেছে একটা স্টিল কে এরকম একটা স্টিল রড আছে যেভাবে সেটাকে যেরকম ভাবে আপনার কার্ভ করে যেরকম ভাবে এরকম হয়ে যেতে পারে এটাও কিন্তু কি আপনার রাবারটাও কিন্তু সেরকমই হচ্ছে যেহেতু এর বেন্ডিং আপনার ইজিলি হচ্ছে একটা স্টিলের মতো হচ্ছে না সেহেতু এরকে আপনার মডুলাস অফ ইলাস্ট্রিসিটিও অনেক কম হয়ে যাচ্ছে কারণ কি আপনার অনেকটা স্ট্রেন হয়ে যাচ্ছে অনেক কম স্ট্রেস দিয়ে আমরা জানি মডুলাস অফ ইলাস্ট্রিসিটি ইকুয়াল স্ট্রেস বাই স্ট্রেন ওকে আপনার অনেক স্ট্রেন ইয়ে হয়ে যাচ্ছে অনেক কম স্ট্রেসে সেজন্য এর হচ্ছে আপনার মডুলাস অফ ইলাস্ট্রিসিটির ভ্যালু অনেক কম দুইশো গিগা প্যাসকেলের জায়গায় স্টিলের দুইশো গিগা সেখানে আপনি এখানে পাচ্ছেন একশো মেগা প্যাসকেল কারণ কি আপনি অনেক কম স্ট্রেস দিয়ে অনেক ভালো এটা ইয়ে পাচ্ছেন একটা স্টিলে আপনি যত টেনশন দিলে আপনার এক মিলিমিটার হবে তার তো অনেক কম দিলে আপনার ফোর্স দিলে আপনার এক মিলিমিটার হয়ে যাবে রাবারে একইভাবে বেন্ডিং এর ক্ষেত্রে তাই হবে এখানে খেয়াল করে দেখেন এই বেন্ডিং স্ট্রেসটা কি অবস্থা এখানে যে হচ্ছে এর কোনো বেন্ডিং খুবই কম কিন্তু এখানে একটু বেশি এরকম করতে 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 এই যে যখন এই পজিশনে আসতেছে তখন এর বেন্ডিং স্ট্রেসটা হবে হলো ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং হচ্ছে এবং এর স্ট্রেসটা হচ্ছে আপনার যদি এখানে ফাটার মতো অবস্থা হয়ে যায় এটা যদি ফাটার মতো কন্ডিশন হয়ে যায় তাহলে ফাটলে কিন্তু এখানেই ফ্র্যাকচার হবে
যে আমাদের এখানে কি অবস্থায় দেওয়া আছে ভ্যালু দেওয়া আছে মূলত আমরা এখানে যেটা দেখতে পারি সিগমা বিন্ডিং বেন্ডিং এর ক্ষেত্রে কি আর এম ওয়াই সরি এম বাই আই মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া যেটা সেটা বাই সিগমা বাই ওয়াই এই হলো আমাদের এই অবস্থান এই ধরনের বেন্ডিং স্ট্রেস এর ক্ষেত্রে সূত্র তো এখানে আমাদের সিগমা এর ভ্যালু দেওয়া আছে এর যে রেডিয়াস দেওয়া আছে সেটা আর এখানে সিগমা বেন্ডিং স্ট্রেস আর এর যে ম্যাক্সিমাম যে ইয়েটা দেওয়া আছে সেটা সো আমাদের এখানে মোমেন্ট বাই ইয়ার সেই ধরনের কোনো প্রয়োজনই পড়তেছে না কারণ আমাদের এখানে সিগমা বি এর ভ্যালু দেওয়া আছে সিগমা বি কি আপনার স্ট্রেস দেওয়া আছে কত ফাইভ মেগা প্যাসকেল ওকে আপনার ওয়াই কত হবে এখান থেকে আমরা নর্মালি বুঝতে পারতেছি এখানে ওয়াই হবে হলো আপনার এই যে নর্মালি এর ক্ষেত্রে যত দূর পর্যন্ত এই জিনিসটা যাওয়া পসিবল সেই অনুযায়ী আপনার এখানে বেন্ডিং স্ট্রেস এর ইয়েটা অপশন তো আসতে কারণ এখানে রোটেশন কি রেডিয়াস অফ কার্ভেচার যেটা সেই অনুযায়ী আপনি নিবেন সেই অনুযায়ী আপনাকে এটা দিতে হবে ওকে আমাদের কত আমাদের ওভারঅল একচুয়ালি চাইস হলো ডায়ামিটার তাহলে রেডিয়াস ইকুয়াল কি হবে রেডিয়াস ইকুয়াল হলো ডায়ামিটার ডিভাইডেড বাই টু এখন এখান থেকে রেডিয়াস এর ভ্যালু আমরা যেটা পাবো সেই ভ্যালুকে ডায়ামিটার খুবই কনসেপচুয়াল বিশেষ করে এই জায়গায় এই যে স্ট্রেস টা এটা কোন স্ট্রেস সেই স্ট্রেস টা বোঝার জন্য এখানে এটা হলো বেন্ডিং স্ট্রেস অর্থাৎ ফ্লেক্সারাল স্ট্রেস এই যে মূলত ফ্লেক্সারাল স্ট্রেস সেটা বোঝার জন্য মূলত এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অন্যভাবে যদি দেওয়া হয় তাহলে টেনজাইল স্ট্রেস হলে জিনিসটা এই বরাবর যে মূলত যে টান খাচ্ছে এই যে ক্রস সেকশনে নর্মাল যে স্ট্রেস সেটা বুঝাই ওকে এইটাই হচ্ছে মেন থিম এই ম্যাথটা ওকে তাহলে আমরা নেক্সট নেক্সট ম্যাথে যাই খুবই পছন্দের একটা ম্যাথ এবং বুয়েট সাধারণ ভাবে সলিড মেকানিক্স এবং ফ্লুইড মেকানিক্স এর ম্যাথ অবশ্যই দেয় তো এটাও তার ব্যতিক্রম নয় দেখা যাচ্ছে একটা পাম্প বুয়েট পাম্পের ম্যাথ খুব পছন্দ করে একটা পাম্প ইজ রেজিং ওয়াটার 25 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045
কাহিনী আছে সাথে এটার মধ্যে একটা ফ্রিকশন আছে পাইপের লেন্থ যেহেতু প্রাইপের একটা ফ্রিকশন আছে তার মানে তো পঁচিশ মিটার হেড আমার শুধুমাত্র পঁচিশ মিটারে দিলে কাজ হবে না আমি যে পাওয়ার দিচ্ছি সেই পাওয়ারের জন্য এই সেভেন্টি পার্সেন্ট ইফিসিয়েন্সিতে এই কারণে হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে সো আমাকে এই ফ্রিকশনের কারণে যে একটা হেড লস হচ্ছে সেই হেড লসটা অ্যাড করতে হচ্ছে তার মানে এই হেড যেটা হচ্ছে ম্যানোমেট্রিক হেড যেটা আমি দেবো এই হেড সমান সমান আমার কি সাধারণভাবে যে বেসিক হেড সেটা প্লাস হচ্ছে এখানে ফ্রিকশন হেড যেটা ফ্রিকশন হেড যে লস হচ্ছে সেই হেডটাও অ্যাড করতে হবে সাথে ফ্রিকশন হেড তো এখানে হয়ে গেল এখানে দেখা যাচ্ছে ডিসচার্জ থেকে আমরা ভেলোসিটি পেয়ে গেলাম কারণ আমরা কি জানি এখানে ফ্রিকশন হেডের জন্য আমরা যে কি জানি ফ্রিকশন হেড হচ্ছে এফ এল ভি স্কোয়ার বাই টু জি ডি এই জিনিসটা বের করলাম কিন্তু এর মধ্যেও কিন্তু আবার কি এখানে আরো কিছু লস হয় সেটা কিসের কারণে ভেলোসিটির কারণে যে একটা লস হয় ডিসচার্জের সময় যে ভেলোসিটি যায় আসে সেই ভেলোসিটির কারণে লসটা যদি এখানে ভেলোসিটির বিষয়টা আসে লেন্থ আসে ডায়মিটার আসে তাহলে এটা কনসিডার করা উচিত যদি ভ্যালুটা সেরকম নেগলিজিবল না হয় তাহলে আমরা এখানে ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু জি এই মূলত হচ্ছে ভেলোসিটি হেড এইগুলো আমাদের মূলত কনসিডার করতে হবে যেহেতু আমাদের ফ্রিকশন ফ্যাক্টর দেওয়া আছে প্লাস এখানে ভেলোসিটিরও একটা দিছে যেহেতু ডিসচার্জের কথা দিছে আমার এখানে ভেলোসিটি যদি কনসিডার বলে করার মতো যায় তাহলে অবশ্যই করতে হবে তাহলে আবার ওভারঅল যদি আমি বসাই তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ফাইভ ইন্টু লেন্থ কত টোয়েন্টি টু মিটার গুণ ভি কত ভেলোসিটি আমাদের বের করতে বলছে তাহলে ভেলোসিটি কত কিউ বাই এ কিউ সমান সমান এভি আমরা তো ন্যাচারাল যে কন্টিনিউটি ইকুয়েশন হচ্ছে কিউ সমান সমান এভি তার মানে কি ভি সমান সমান আমার কিউ বাই এ কিউ এখানে কত জিরো পয়েন্ট জিরো টু পাইভ ডিভাইডেড বাই এ কত এরিয়া হচ্ছে আমাদের এখানে ইয়ের থেকে বের করতে পারি পাই বাই ফোর আর ডি স্কোয়ার অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু স্কোয়ার ওকে সেখান থেকে আমরা ভেলোসিটি বের করতে পারি তো আমি এখানে ওভারঅল যে ভেলোসিটিটা পাইছি সেটা হচ্ছে টু পয়েন্ট টু ওয়ান টু পয়েন্ট টু ওয়ান এত মিটার স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান গুণ এখানে ডায়মিটার দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ওকে সেই অনুযায়ী আমি দেখা যাচ্ছে একটা হেডলস পাই গেলাম তাহলে এখানে একবার এখানে বসাই দিই ফ্রিকশনের কারণে যে হেডলসটা আসছে সেই হেডলস প্লাস আমার ভেলোসিটির কারণে যে হেডলসটা আসে সেটা ওভারঅল আমি যদি বসাই দিই ভেলোসিটির কারণে এখানে যে হেডলস আসছে সেই ভ্যালুটা কত এখানে আমি সেটাও বসাই দিতে পারি কত আসছে ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু জি মানে টু পয়েন্ট টু ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু আমার হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান ওকে তাহলে এখানে যে যে ভ্যালু আসতেছে সেই সেই ভ্যালু যদি আমি ওভারঅল বসাই দিই তাহলে আমার ওভারঅল এখানে যে ভ্যালু আসতেছে সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস সামথিং দিয়ে ওভারঅল যে ভ্যালু আসছে সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট থ্রি ওকে টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট থ্রি তাহলে সেই অনুযায়ী যদি আমরা বসাই তাহলে ওভারঅল আমার কি পঁচিশের সাথে দেখেন টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট থ্রি মানে কি পঁচিশ প্লাস টু পয়েন্ট থ্রি তাহলে মানে টু পয়েন্ট থ্রি পরিমাণ এক্সট্রা লাগতেছে হেড তাহলে এটাও একটা কনজিউ মানে ধরার মতো একটা ভ্যালু কম না কিন্তু টু পয়েন্ট থ্রি কিন্তু অনেক বেশি ভ্যালু যেটা আমাদের নেগলেক্ট করে ফেলতেছিলাম আমরা অবশ্যই তার মানে ধরার মতো তার মানে এবার আমরা কি পাওয়ার সমান সমান যেটা পাচ্ছি এইটা ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট সেভেন ওভারঅল যে পাওয়ারটা পাই তাতে দেখা যাচ্ছে আমাদের আসে নাইন ফাইভ সিক্স ফাইভ ওয়াট ক্যালকুলেটার থেকে আমি লাস্টের ইয়েটা নেগলেক্ট করলাম সেখান থেকে তার মানে ওভারঅল আমরা যদি কিলো ওয়াটে লিখি তাহলে কি নাইন পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ফাইভ সাইক্স সিক্স ফাইভ লেখাটাই বেটার দুইটা ডিজিটের পরে তিনটা ডিজিট দেওয়াটা আরো সুন্দর দেখতে আরো ক্লিয়ার লাগে সো আমাদের পাওয়ার যেটা রিকোয়ার্ড পাওয়ার এইটা এখন আমাদের ইফিসিয়েন্সি যদি আরো কম হতো তাহলে কি আরো বেশি পাওয়ার দেওয়া লাগতো ওকে আর হেড যদি দেখা যাচ্ছে সাথে আরো দেখা যাচ্ছে সার্টেন বেন্ডিং আছে কন্ট্রাকশন এক্সট্রা আপনার হঠাৎ করে বেড়ে গেছে এই জাতীয় আরো কিছু থাকতো তাহলে হয়তো আরো বেশি ভালো লাগতো ওকে তাই তো আচ্ছা তাহলে আমরা পরের ম্যাথে যাই তো লাস্ট ম্যাথে আসে হতো ড্রয়িং এর উপরে তো বইটস অল টাইম এ ড্রয়িং দিয়ে থাকে এখানে বলছে একটা ড্র দা টপ এবং ফ্রন্ট ভিউ অফ দ্য ড্রয়িং তো এখানে সবকিছু সুন্দর সুন্দর আছে তবে এখানে জাস্ট একটু দেখার মতো বিষয় হচ্ছে টপ থেকে যদি দেখি তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনার এইটা আর এইটার একটা হিডেন লাইন থাকে এটাই আমাদের জাস্ট একটু দেখার বিষয় টপ তো উপর থেকে যদি দেখি এরকম ভিউ যদি দিই আর ফ্রন্ট মানে এদিক থেকে সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এই দুইটাই আবার কি ফ্রন্ট থেকে দেখা গেলে যে এই জায়গায় একটা হিডেন
ঠিক আছে এই জিনিসগুলো মূলত করে তো এখানে যদি রাইট সাইড ভিউ যদি দিতাম তাও দেখা যাচ্ছে আপনার এই হোল সিলিন্ডারটা এটাও মূলত ইন হিডেন হিসেবে আপনার কাউন্ট হতো তাহলে আমরা সেই অনুযায়ী যদি ড্র করি তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের টপ যদি টপটা যদি দিই তাহলে মানে কি টপটা দেখতে একদম পুরোপুরি উপর থেকে দেখতে এইভাবে রেকট্যাঙ্গুলার মতো লাগবে ওকে এটা পুরোপুরি ভাবে রেকট্যাঙ্গেল লাগবো এবার এখান থেকে আপনি যদি এটা দেখেন তাহলে এখানে আপনার এই জিনিসটা পুরোপুরি সার্কুলার ওকে তার মানে এটার কোনো সমস্যা নেই এটা ডিরেক্ট ডিরেক্টলি সার্কুলার হয়ে গেল এরপরে দেখা যাচ্ছে এই সার্কুলারের আমরা সেন্ট্রাল লাইন দিব অবশ্যই সেন্ট্রাল লাইন দিব এভাবে এভাবে দিয়ে আমাদের মতো করে এরকম দিয়ে সেন্ট্রাল লাইনগুলো দিয়ে দেব লাইনটা যেহেতু হাতে কলমে করতে বলছে সো এটা নিয়ে আমাদের কোনো প্রবলেম নাই আর যেহেতু নিচের যে দাগটা নিচের যে এই যে এই এইটা এই দুটা কিন্তু হিডেন সো এটা যেহেতু সার্কেলের থেকে একটু ওই পাশে আছে সো আমরা এটা এখান থেকে শুরু করে শুরু করে এভাবে ডটেড লাইনে দিয়ে দেব যেহেতু এটা ভিজিবল না ওকে এইটা আচ্ছা এরপর দেখা যাচ্ছে আমাদের কি এইখানে দেখা যাচ্ছে উপরের থেকে একটা বক্স যেটা এই অবস্থায় দেখা যাচ্ছে সেইটার আমরা মূলত লাইন ড্র করে দেবো তো এটা মূলত এখান থেকে এই পর্যন্ত আসলো এটার থেকে এই পর্যন্ত আসলো এবার লেফট সাইডে একটু গেল এবার এটা লাস্ট পর্যন্ত এইভাবে আসলো ওকে এটাই হচ্ছে আমাদের হচ্ছে কোন ভিউ এটা হলো টপ ভিউ ওকে আমরা এবার ফ্রন্ট ভিউটা দেখি ফ্রন্ট ভিউতে কি হবে টপ ভিউ এর পরে ফ্রন্ট ভিউ যদি দিই তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের ফ্রন্টেও এরকম ভাবে স্ট্রেট লাইন দেখা যাবে এই দিক থেকে দেখলে দেখা যাচ্ছে এরকম এই বরাবর ইয়ে থাকলো লেফট সাইড থেকে এরকম টপের যেরকম হাইট অ্যাকুরেট সেই হাইট হবে না নাও হতে পারে কারণ আমরা যেহেতু ইয়ে করতেছি আবার এখান থেকে দেখা যাচ্ছে এই রকম ভাবে যাচ্ছে উপর থেকে যেটুকু আসতেছে এটা এখান থেকে এইভাবেই যাবে এত দূর পর্যন্তই যাবে বাট এখান থেকে এই জিনিসটা এরকম নামবে ওকে তারপরে এই জিনিসটা লাস্ট পর্যন্ত এইভাবে যাবে এই লাস্টের এটুকু আমরা মুছে দিতে পারি আর বাকিটা কি হচ্ছে এখানে যে এক্সট্রা ভাবে এই যে ডান পাশের এই জিনিসটুকু ছিল সেইটুকু মূলত আমাদের এক্সট্রা ভাবে এই জায়গাটুকুতে আসলো ওকে এবার আমাদের কি হলো হিডেন যেগুলো আছে সেগুলো তো হিডেন এখানে দেখা যাচ্ছে এই জিনিসটা আমাদের হিডেন নিচের দিকে যে গ্যাপ ক্লোজ আছে তো ওইগুলো আমাদের এভাবে কি হিডেন অবস্থায় দিয়ে দিতে পারি ঠিক আছে সোজা অবস্থায় আমরা হিডেন দিয়ে দিলাম এখন দেখা যাচ্ছে ভিতরে যে মূলত সিলিন্ড্রিক্যাল শেপের ওইটাও কিন্তু আমাদের জন্য হিডেন অবস্থায় আছে সো এটাও কি আমরা সিলিন্ড্রিক্যালটা এভাবে হিডেন অবস্থায় দিতে পারি আর যেহেতু সিলিন্ড্রিক্যাল সো এখানে আমরা একটা সেন্ট্রাল লাইন ড্র করে দিব যাতে এটা বোঝা যায় যে এটা সিলিন্ড্রিক্যাল ওকে এখন আপনি যদি এটা রাইট ভিউ ড্র করতে চান তাহলে কি রাইট সাইড ভিউ ড্র করলেও কি এই দিক থেকে রাইট ভিউ এটা তো ছিল ফ্রন্ট ভিউ আর এটা ছিল টপ ভিউ এটা কি এটা ছিল হচ্ছে ফ্রন্ট ভিউ একইভাবে আপনি এটার কি রাইট ভিউ ড্র করতে পারেন রাইট ভিউটা কি ডান দিক থেকে কি সেম এরকম ইয়ে লাগবে এখান থেকে আপনার এই শেপের এখন টপ এই উপরের দিকে এত দূর পর্যন্ত উঠলো যেহেতু এটা একই শেপের সো এখান থেকে এই জিনিসটা এই পর্যন্ত লাগবে ওকে এখন দেখা যাচ্ছে মাঝখান থেকে এই জিনিসটা এই অবস্থায় যাবে তবে একটা জাস্ট একটু ব্যাপার আছে নিচের দিক থেকে এই জিনিসটা একটু এই যে ভিতরের দিকে যে গ্যাপটা এই গ্যাপটা মূলত বাদ যাবে এখান থেকে শুরু করে কিরকম এখান থেকে শুরু করে দেখা যাচ্ছে এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত মূলত এই জিনিসটা ইয়ে হবে নেক্সটে আমরা যেটা দিতে পারি দেখা যাচ্ছে এই জিনিসটা এই পর্যন্ত গেল এখান থেকে এত দূর উঠলো এখান থেকে এত দূর উঠলো ডানে গেল আর এই জিনিসটা পুরোপুরি ভাবে এভাবে নেমে গেল আর এর জন্য দেখা যাচ্ছে এর যে এখানে যে লাইনটা আছে এই লাইনটা মূলত এখান থেকে আমরা এইটা দিতে পারি যেহেতু এখানে ওইখানে আছে এখন দেখা যাচ্ছে এখানে কিন্তু সিলিন্ড্রিক্যাল একটা হোল আছে এই হোলটার জন্য আমরা কি করতে পারি হোলটাকে যেহেতু এখানে হিডেন অবস্থা আছে ইনভিজিবল অবস্থা আছে সো এখানে আমরা এরকম ভাবে দিতে পারি আর যেহেতু এটা সিলিন্ড্রিক্যাল সো এখানে একটা 
সেন্ট্রাল লাইন দিয়ে দেব আমরা ওকে তাহলে এই অনুযায়ী আমাদের সুন্দরভাবে হয়ে গেল এটা হলো রাইট সাইড ভিউ আশা করি ড্রয়িংটা আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে তো এই মোটামুটি আজকের মোটামুটি কোশ্চেন সলিউশন মোটামুটি চল্লিশ মার্কের পাঁচটা চল্লিশ মার্কের কোশ্চেন ছিল তো আশা করি সবাই এনজয় করছেন আমাদের যেসব জব কোর্স আছে সেই জব কোর্সে জয়েন করতে পারেন এছাড়া আমাদের যে ফেসবুক গ্রুপে আমাদের আদার্স যেসব অ্যাক্টিভিটিস থাকে সেগুলোর সাথে জয়েন থাকতে পারেন তো নেক্সট ভিডিও পর্যন্ত সবাইকে শুভকামনা সবাইকে আবারও সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ